subscribe mwananchi digital Mheshimiwa speaker moja ya tatizo kubwa sana kwenye sekta ya kilimo ilikuwa ni mrundikano wa tozo nyingi sana sasa naomba nichukue nafasi hii kumpongeza mheshimiwa rais na serikali ya awamu ya tano kwa uamuzi wa kizalendo sana wa kuondoa tozo nimeona hapa mmeondoa tozo zaidi ya mia moja na tano nadhani huu ulikuwa ni uamuzi mkubwa sana na kwa sababu nina hakika uamuzi huu utakuwa umeleta gepu kwenye mapato ya serikali lakini mnajua namna mnavo, mnavofidia lakini mmemsaidia mkulima wa Tanzania kwa kumuondolea mzigo mkubwa wa tozo zaidi ya mia moja na tano huu ni uamuzi mzuri uamuzi umetokana na maelekezo ya ilani ya uchaguzi kwa hiyo naipongeza serikali ya awamu ya tano kwa uamuzi huu Mheshimiwa speaker niipongeze pia serikali msimu huu uliopita wa zao la korosho umekwenda vizuri sana ukilinganisha na msimu ule mwingine ambao tulikuwa na mivutano ya hapa na pale na imeenda vizuri kwa sababu uamuzi wa serikali wa kuachia vyama vya ushirika visimamie jambo hili na wao kama serikali wakavisimamia nadhani hii ndio imetuletea ime utulivu huu na mimi ni matumaini yangu kwamba serikali wataendelea na utaratibu ambao kwa kweli ni maelekezo ya ilani ya uchaguzi ku, kuimarisha ushirika katika nchi yetu kwa kuwapa majukumu haya wakayafanya wenyewe na mna bora ya kuimarisha ushirika ni kuwaruhusu wafanye majukumu haya wenyewe na tumeona kwenye zao la korosho msimu huu mambo yamekwenda vizuri sana nachukua nafasi hii kwa niaba ya wakulima wa korosho kuishukuru serikali kwa uamuzi wa kusimamia sasa yale ambayo yalipungua ni na hakika kwamba tutarekebisha ili mambo yaende vizuri na katika hili mheshimiwa speaker ni waombe wenzangu wa serikali nimeona mmewapa jukumu la kununua pembejeo vyama vyenyewe vya ushirika ili jambo zuri sana kwa sababu ndio 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 eneo lao wao wanajua mahitaji wakulima ni wakwao uchungu ni wakwao nyinyi simamieni tu mambo yaende sawa lakini wafanye wao sasa mheshimiwa waziri na kwenye magunia mfanye hivyo hivyo waachieni wanunue wenyewe jiondoeni kwenye maneno ambayo hayana msingi msimu uliopita moja ya eneo ambalo lilipata tabu kidogo ni swala la magunia ununuzi wa magunia sasa nimeanza kusikia maneno tena kama vile mnataka bodi ya mazao mchanganyiko ndio wafanye sijui kina nani wafanye kwa nini tunaweka watu katikati waachieni vyama vya ushirika wenyewe wafanye kwanza wakulima ni wakwao wao ndio wana uwezo wa kuingia mikataba na mabenki kwa hiyo tutapunguza hata gharama za magunia yenyewe ondoeni watu wa katikati kama ambavyo mmeanza vizuri kwa kuachia majukumu wanajiimarisha vizuri endeleeni hivyo hivyo na kwenye masuala ya magunia haya hebu jiondoeni waachieni wenyewe wafanye wanajua mahitaji yao wanajua wakulima wao nyinyi wasaidieni kuwaunganisha na kule ambako magunia yanapatikana mtakuwa mmefanya jambo kubwa jambo zuri na naamini kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi hebu tusiingize mikono yetu huko tuendelee kusimamia kama mlivyosimamia mwanzo na mimi nina hakika zao hili litakwenda vizuri mheshimiwa speaker jambo la pili kwenye ilani ya uchaguzi tulizungumza haja ya, kuwa, ya, ku, ya kuanzisha na kusimamia mashamba darasa kwenye ngazi ya kata sasa mheshimiwa speaker kwa miaka zaidi ya 40 tumekuwa na sherehe za wakulima mwanzo zilikuwa zinaitwa saba, saba sasa zimeenda zinaitwa nane, nane lakini ukiangalia tunakanda nadhani ziko tisa kwa hali ya kawaida mheshimiwa speaker hizi kanda hizi hizi sherehe za nane, nane zimebaki sherehe za wakubwa fulani na kwa kweli ni wao ndio wanakutana kila mwaka kama sherehe fulani hivi lakini kimsingi lengo ilikuwa tuimarishe kule kwenye kata ili tu transfer teknolojia kwa sababu leo katika kanda kwa mfano Dodoma kuwaleta wakulima kuja hapa ni uongo watakuja wale tu ambao wana uwezo na wengi wao ni viongozi lakini mkulima wa kweli lazima tumfuate kwenye kata kwa hiyo ushauri wangu 
Mwisho wa speaker pamoja na kazi nzuri iliyofanyika. Sasa hebu twendeni ilani inasema tuanzishe mashamba darasa kwenye kata. Kwa hiyo hii na nenane ingekuwa inafanyika kwenye kata zile gharama za kuwaleta watu hapa zisinge kuwa za msingi. Kwa hiyo tunge transfer tukapeleka huko tukasimamia huko na mambo yangekwenda vizuri. Ninaunga mkono hoja mheshimiwa speaker na ipongeza serikali na washukuru kwa kazi nzuri mnayofanya na ninawatakia kila laheri. Asante sana mheshimiwa speaker. Subscribe Mwananchi Digital.